అండ్ మీరు చెప్పండి ఒక మెగా స్టార్ అండ్ ఒక మెగా పవర్ స్టార్ ఇద్దరిని సెట్స్కి ఎలా పిలిచేవాళ్ళు మీరు ఫస్ట్ షెడ్యూల్స్ అన్ని సుచరణ్య గారితో అయినవి అంటే ఈయన వచ్చిన తర్వాత అంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్ కంటే వాళ్ళిద్దరిని చూడటం నేను కూడా విజువల్ ట్రీ చిన్న ఏదో ఫ్యాన్స్ లాగా ఆడియన్స్ లాగా నేను కూడా వాళ్ళిద్దరిని చూడటం వలన ఎక్కువ టెన్షన్ పడలేదు నేను అమ్మ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ నేను ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలి ఎక్కువ లేదు ఆ టెన్షన్ ఇట్ వాజ్ జాయ్ వాచింగ్ దెమ్ టుగెదర్ వాళ్ళిద్దరు ఒక ఫ్రేమ్లో ఉన్నప్పుడు అండ్ పైగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న సింక్కి నేను ఎక్కువ వెళ్ళి ఇంటర్ఫియర్ అవ్వాల్సిన పని లేదు సో అంటే అంత వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనకి అండ్ హీఈస్ లైక్ రియల్లీ గురుకుల్ బాయ్ అది ఎవరు ఏం చెప్పినా సరే అంత ఈజీగా వెళ్తుంది ఆయన దగ్గర వీళ్ళు అబ్జార్బ్ ఇట్ లైక్ దాట్ అలాంటి వాళ్ళిద్దరు అక్కడ ఉన్నప్పుడు మై జాబ్ ఈస్ టు క్యాప్చర్ ది మూమెంట్ తప్ప ఎక్కువ ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి వాళ్ళని ఏదో ప్రిపేర్ చేయాల్సిన పని చాలా తక్కువ ఈ సినిమా వరకు సో రియలీ దే మేడ్ మై జాబ్ వెరీ ఈజియర్ అండి మీరు చెప్పండి అంటే నాన్నగారితో ఇంట్లో ఉండడం ఒక లెక్క మీరు కలిసి ట్రావెల్ చేసిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆ వీడియో కూడా పెట్టారు వెళ్ళడం అదంతా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైమ్ ఐఎమ్ షూర్ అంటే ఎస్పెషలీ పనికి మీరు వెళ్తే ఏదైనా ఫంక్షన్కి ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళి ఉండొచ్చు లేకపోతే పెళ్ళిళ్ళకు వాట్ ఎవర్ కానీ ఇలా కలిసి పనికి కొడుకు అబ్బాయి ఏదో బిజినెస్ వాళ్ళు తప్ప నార్మలీ కుదరదేమో అలా వెళ్ళడం మీటర్ సో కలిసి వెళ్ళడం ఆ ట్రావెల్ అదంతా మీరు పెట్టారు కూడా సోషల్ మీడియాలో హౌ వాజ్ దట్ అంటే ఐ ఫీల్ చాలా రేర్ అండ్ హార్ట్ టచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది నిజంగా మేము ఓవర్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ పైన మేము ఉన్నాం ఆయన మేము ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాం చిరంజీ గారి మధ్యలో ఓవరాల్గా ఒక వన్ మంత్ స్కెడ్యూల్ అండి ఐ వాజ్ రియలీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ మేము ఎంత వెయిట్ చేస్తున్నాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఇద్దరు డబుల్ బెడ్రూమ్ కాటేజ్లోనే మమ్మల్ని పెట్టారు ఇద్దరు ఒకే ఇంట్లో అసలు ఈ నేను యాక్చువల్ వేరే ఇంట్లో ఉంటాను ఇక్కడ ఇంట్లో కన్స్ట్రక్షన్ ఉందని సో నాలుగు గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా మేము ఇద్దరు వేరే వేరేగా ఉన్నాం అప్పుడప్పుడు సండేస్ రోజు కలుస్తాం అలాంటిది ఆ షూటింగ్ వల్ల థ్యాంక్స్ టు శివ గారు ఫిఫ్టీన్ డేస్ టు ఎయిటీన్ డేస్ ఇద్దరం కలిసి లేగడం కలిసి బోన్ చేయడం కలిసి కార్లో షూటింగ్కి వెళ్ళడం మళ్ళీ తిరిగి రావడం ఇద్దరు మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీకి లేచి కలిసి వర్క్అవుట్స్ కూడా చేయడం సో దిస్ వాజ్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ మెమరబుల్ టైమ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అది నేను ఎంత చెప్పినా నేను దాన్ని ఇంకా ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ మై ట్రూ ఫీలింగ్ నాకు ఇలా ఉంటే నాన్నగారు ఒకరోజు ఒక ఐదో రోజు ఆరో రోజు ఆయన లేచి సరే నీకు అర్థం కావట్లేదు దీన్ని వాల్యూ ఎప్పుడుకో కానీ మనకి ఇలాంటి అవకాశం రాదు ఆచార్య వల్ల మనకు వచ్చింది let's make use of every single day every single minute let's enjoy before shoot after shoot id naak malli neetho eppudu avakasam vastu naak teliyadu ilanti kadalo malli manam cheyal anukodam enta manchi kadalo manam cheyal anukodam ilanti situation lo malli kalisi shooting cheyadam we won't get this charan i want to cherish this ani naak naak lopala unna ayina aidu roju ayina lopala unnadi ayina bite petti and manasulo unnadi bite petti i had tears in my eyes నాకు తెలియపరచడం తెలియదేమో కానీ ఆయనలాగా ఐ హగ్ డెన్ అండ్ ఐ సెట్ ఐ హ్యాడ్ టియర్స్ ఐ సెట్ నో డాట్ విల్ హ్యావ్ మేక్ ఇట్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ టైమ్ అండ్ శివ గారు సెట్లో ద నంబర్ వన్ థింగ్ ఐ అబ్జర్వ్ దిస్ పాజిటివిటీ ఇన్ దిస్ సెట్ టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆర్టిస్ట్లు కానీ ఎంతో పాజిటివ్గా ఉంటారు ఒకరోజు షూటింగ్ ఏదైనా ఆగిపోయినా ఏదైనా సందర్భం వల్ల ఎవరు ఏం కంగారు పడరు పర్లేదు రేపు చేసుకుందాం వీల్ ఫైండ్ అవుట్ ఆర్టిస్ట్ డేట్స్ దొరకపోయినా వీల్ డూ ఇట్ అగైన్ తప్ప సెట్ మాత్రం నాకు ప్రెజెంట్గా ఉండాలని ఒక గ్రౌండ్ రూల్ ఆయన పెట్టేసరికి ఫాదర్ అండ్ సన్ బోత్ ఆఫ్ అస్ వీ ఎంజాయిడ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ సెట్స్ మోస్ట్ మెమరబుల్ అండి ఎంఫీ డే వీల్ టు డ్రైవ్ హిమ్ అది నేను ఖచ్చితంగా పెట్టుకున్నాను అది ఫాదర్ నేనే డ్రైవ్ చేస్తాను పొద్దునే బికాస్ హీఈస్ అన్ ఎర్లీ రైజర్ ఆయన వల్ల దాని కూడా నేను కూడా వేస్ టు గెట్అప్ లేకపోతే నేను ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన షాట్లు నేను సేమ్ రూమ్ సేమ్ బెడ్ సేమ్ కార్ అండ్ సేమ్ జిమ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఐ సుడ్ డ్రైవ్ హిమ్ అండ్ దోస్ డ్రైవ్స్ వర్ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ మెమరబుల్ డ్రైవ్స్ విత్ హిమ్ నిజంగా పైగా అక్కడ అక్కడ అసలు ఫోన్ సిగ్నల్స్ కూడా లేవు అదృష్టం ద ఫారెస్ట్ స్మాల్ చిన్న రిసార్ట్ ఏదో ఇలాకే గవర్నమెంట్ రిసార్ట్ ఏదో ఉంది టెన్ రూమ్స్ ఉన్నాయి అసలుకి మనుషులు మనుషులు మాట్లాడుకోవాల్సిందే తప్ప ఫోన్లు చూసుకోవడానికి లేదు లక్కీగా అన్నీ కుదిరినాయి వేట 
చాలా ఆర్గానిక్ గతి సార్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ గ్రూప్ శరణ్ గారికి చిరంజీవి గారికి ఎంత మెమరబుల్ టైమ్ అది ద ఎంటైర్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ అసలు వదిలేసి వస్తున్నప్పుడు ఆడవని అసలు ఎంత బాధపడిపోయారు ద ఫుడ్ కానీ ఎంత ఆర్గానిక్ ఫుడ్ సాయంత్రం అందరూ కలిసి మాట్లాడుకోవటం నేచర్తో అనుబంధమే నేచర్ కదా మనం అనుబంధమే వేరే ఉంటుంది లవ్లీ లవ్లీ సో ఫస్ట్ టైం నాన్నగారితో అంటే చాలా సినిమాలో చేశారు కానీ మొదటిసారి ఇద్దరు కలిసి చేసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది అంటే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన ఓరా హిస్ మేడ్ బిగ్ అండ్ ఆయన పక్కన మీరు గురుకల్లలో ఒక శిష్యుడు లాగా సో హౌ ఇస్ ఇట్ అంటే ఐమ్ షూర్ మీకు ఆ మెమరీస్ ఉంటాయి కదా అబ్సల్యూట్లీ అదొక టెన్షన్ ఉండేది బికాస్ ఆర్టిస్ట్గా అంటే ఎంత సీనియర్ ఆర్టిస్ట్తో మేము చేసిన ఎంతకుముందు నాన్నగారితో చేసేసరికి ఆ ఫ్రీడమ్ మాకు దొరుకుద్దా బికాస్ ఆబ్వియస్లీ హీఈస్ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ సో ఆయన దగ్గర నుంచి మాకు ఎంత తీసుకుంటే మాకు అంత బెటర్ బట్ వాట్ ఐ లవ్డ్ అబౌట్ హెమ్ ఏ ఒక్క రోజు మా ఇద్దరికి ఇంత దగ్గరగా ఆల్మోస్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ సీన్స్ జరిగినప్పుడు కూడా నేను వన్ మోర్ టేకులు నాకు జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఆయనకు తెలుసు ఏ తప్పు చేశాను ఇంకో టేక్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా నన్ను ఎక్కువ కరెక్ట్ చేయకుండా హీ లెట్ మీ డూ మై మిస్టేక్స్ హీ లెట్ మీ మేక్ మిస్టేక్స్ నేను మళ్ళీ శివ గారితో మాట్లాడి దాన్ని కరెక్షన్స్ చేసుకుంటూ నేను మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో టేక్ ఏ ఒక్కసారి ఆయన ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యి ఎంతసేపు ఏంటర్ ఇచ్చారు అని ఇలా చేస్తే అయిపోద్దా సీన్ అనేది చెప్పడం ఆయనకి ఇంటర్తో సమానం ఇంటర్తో ఇలా తీసే సమానం బట్ ఏ ఒక్కరోజు ఆ కంఫర్ట్ ఇచ్చారు ఆ జోన్లో నన్ను వండనిచ్చారు ఒక ఆర్టిస్ట్గా నన్ను రెస్పెక్ట్ చేశారు ఒక కొడుకుగా ఇలా కాదు అని చెప్పకుండా అది దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ రియలీ లర్న్ అ న్యూ సైడ్ ఆఫ్ మై డాడ్ బికాజ్ ఇంత దగ్గరగా ఇంత ఎక్కువ యాక్టింగ్ మేము చేయలేదు కలిసి నీ సైన్స్ so that was i had immense respect for him to give me my space and to make mistakes and to learn from it and elli ma director tho maatladi aina correct cheskuni thanu cheyali tappa nenu cheppakoddu charan anni cheppadam anedi that is a one of the best quality of dad nenu malli kotta ga nenu chusindi very great to hear yeah nijanga cheptunte na normally enti ante intlo chinna pilla మీరు చేసిన అన్లర్నింగ్స్ అండ్ లర్నింగ్స్ ఏంటండి నాన్నగారితో చేసేటప్పుడు కొన్ని నేర్చుకుంటాం కొన్ని వదిలేస్తాం ఆహా ఇలా ఉండకూడదు అని కూడా నేర్చుకుంటాం మనం ఒకటండి ఆయనకి సెట్ లో శివ గారు ప్యాకప్ చెప్తే ఆయనకి బాధ ఎందుకు చెప్తారు అంత తొందరగా పాపం ఆయన సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి ఆయనకి బహుశా కొన్నిసార్లు ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ చెప్పి మాతో లేకపోతే మిగతా ఆర్టిస్ట్తో సిక్స్ వరకు ఆయన ప్యాకప్ చెప్పేవారు మిగతా వాళ్ళతో ఆయనకి బాధ ఆయన ఐ రిమెంబర్ శివ గారు చెప్పారు నాకు ఫోన్ చేసి సార్ ఈయన ప్యాకప్ చెప్పినా వెళ్ళట్లేదు అలా కూర్చుని టీ తవ్వుతున్నారు టెంట్లో కూర్చుంటున్నారు క్యారవన్ బయట కూర్చుంటున్నారు వెళ్ళట్లేదు ఆయన ఎన్నోసార్లు ఆయన సిక్స్కి అందరికీ ప్యాకప్ చెప్పిన తర్వాత ఆయన కూడా వెళ్ళేవారంట ఐ మీన్ దట్ ఈస్ ద ప్యాషన్ దట్ ఈస్ వాట్ హీ మిస్డ్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ దో హీ స్టార్టెడ్ అండ్ డెడ్ త్రీ ఫిలిమ్స్ బట్ ఈ స్టిల్ మిస్ఇస్ బీయింగ్ ఆన్ సెట్ ఆ లైట్స్ కానీ ఆ సౌండ్ కానీ డైరెక్టర్ యాక్షన్ చెప్పడం కట్ చెప్పడం ఈ సౌండ్స్ ఈ అట్మాస్ఫియర్ని చాలా మిస్ అయ్యారు ఒక దశాబ్దం ఆయన మిస్ అయింది మాకు ఇవాళ కనిపిస్తుంది ఎంత మిస్ అయ్యారు హీ వాంట్స్ టు బీ దెన్ ఎందుకు సెట్ అంటేనే స్వతహాగానే ఇష్టం ఆయన సెట్స్లో ఉంటాం మేబీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్స్ దట్ సెకండ్ హోమ్ యాక్చువల్లీ దట్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హోమ్ సార్ ఇది మా ఇల్లు అనేది ఆయనకి సెకండ్ హోమ్ అయిపోయింది సత్యం ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఇంటికి వచ్చి పడుకోవడం తప్ప ఒకసారి అంటే సెట్స్లో ఉంటాం అంటే షూటింగ్ కోసం ఉంటాం ఒక పద్ధతి ఒకసారి ఉంటే మంచి టైం ఒకసారి ఆయనకి త్రీ త్రీ థర్టీకి ఇప్పుడు షార్ట్ అనుకోలే అంత ఫాస్ట్గా వద్దని త్రీ థర్టీకి ఒకసారి మన సందీప్ రెడ్డి వంగ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కదా తను ఒకసారి కాల్ చేశాడు నాకు మధ్యాహ్నం మాకు కాల్ చేసి సార్ మా బ్రదర్ యూఎస్ నుంచి వచ్చారు బై హార్డ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు ఒకసారి వచ్చి ఫోటో దిగాలి సార్తో ఒకసారి షూటింగ్కి రావచ్చా అని షూటింగ్ జరుగుతుంది అంటే జరుగుతుంది లక్కీగా వచ్చేయండి అని చెప్పాను సార్ నేను సార్కి చెప్పాను సార్కి చెప్పలా లక్కీగా సార్కి అవి చెప్పాల్సిన పని లేదు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అని అప్పుడు ఆ విసుగా ఏం ఉండవు కొంచెం యంగ్స్టర్స్ లాగా అందరూ ఎవరు స్పేస్ వాళ్ళకు ఉంటుంది బట్ సార్ అది ఫీల్ అవ్వరు వాళ్ళు ఫోటో దిగుతున్నారంటే పాపం నా మీద ప్రేమతోనే కానీ ఫీల్ అవుతుంటారు పిలుస్తారు ఒకసారి ఎవరిని ఇబ్బంది పడుతుంటే పర్లేదు రాని 
సో ఫోటో అనగా సరే వచ్చేయమని చెప్పారు అదే కోకాపేట్ లొకేషను వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఇక్కడేమో అనుకోకుండా ఆ రోజు సీన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అయిపోయింది త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్కి షూట్ అయిపోయింది సార్ సీన్ అయిపోయింది సో టూ ఆర్ త్రీ టేక్స్లో టక్క అటు ఇటు వేరే షార్ట్స్ అన్నీ అయిపోయింది త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్కి అయిపోయింది సార్కి అయిపోయింది సార్కి సార్ సార్ అక్కడ కూర్చొని టీ తాగుతా నేను సార్కి చెప్పాలి కానీ చెప్పేయాలి కదా నా స్వార్థం కోసం ఆపకూడదు సార్ వెళ్ళి ఇతనికి ఫోన్ చేసా సార్ ఆన్ ద వే అండి కాసేపు కోకపేట కాసేపు ట్రాఫిక్ ఉంది సార్ సార్ సాదరికి వెళ్ళి సార్ ప్యాకప్ అయిపోయింది ఇట్లా సందీప్ రెడ్డి వంగా నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు షూటింగ్కి రమ్మని చెప్పాను వాళ్ళు అన్న యూఎస్ నుంచి వచ్చారంట ఫోటో చూద్దాము సార్ రేపు రమ్మని చెప్పిన అని అడిగా ఫోన్లో హ్యాపీగా ఉంటాను అయితే అన్న ఇంకో కారణం దొరికింది సార్ వచ్చే మన అన్నారు నాకేమో నేను షార్ట్ నెక్స్ట్ షార్ట్ తీసుకుంటూ ఆయన ఏమో ఫోటో కోసం వెయిటింగ్ అని టెన్షన్ సో ఫోన్ చేస్తా ఉంటే సమ్మో ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టింది వాళ్ళకి రాటాను వచ్చి కూర్చోని వచ్చిన తర్వాత అసలు ఫోటో మాట్లాడితే హ్యాపీ హ్యాపీ కబుర్లు చెప్తున్నారు సందీప్ రెడ్డి వంగా నెక్స్ట్ ఫిలిమ్స్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళ అన్నతో యూఎస్ కప్ కబుర్లు చేసి చేసి ఫైవ్ థర్టీ ప్యాకప్ సార్ నెర్లీ వదిలేసాం అసలు తృప్తి లేదు ఫైవ్ థర్టీకి అందరం మీకే గిల్ట్ ఉంది మేము ఇంకా మేము బయలుదేరాలి గిల్ట్ ఏమో అక్కడ కసేపు కూర్చొని నెమ్మ లైట్ ఫైల్ అవుతుంది బయలుదేరాం దట్స్ హౌ ఈజ్ ఆన్ ది సెట్స్ చెప్పినట్టు ఒక రంగస్థలం అయినా ఆచార్య అయినా ఆర్ఆర్ఆర్ అయినా చాలా ఇష్టంతో ఆ క్యారెక్టర్స్ మేము చేసాం దాని రిజల్ట్ కూడా మీరు చూసారు ఆచార్య అది కూడా మీరు రేపు చూస్తారు దాని రిజల్ట్ సో అండ్ శివగారిలో నాకు బాగా నచ్చింది ఫస్ట్ డే నాకు బాగా గుర్తుంది ఇంకా ఇదొక పొలంలో ఒక వచ్చేది వార్నింగ్ సీన్ ఉంటుంది ఒక విలన్తో అది మేము ఏదో అనుకుంటాం మేము ఏదో వచ్చి చేస్తాం ఆబ్వియస్లీ టూ అవే ఫ్రమ్ ద క్యారెక్టర్ కాదు బట్ ఆయన న్యూయాన్సెస్ ఆయన పట్టే డీటెయిలింగ్ ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ అది కానీ ఎంత చక్కగా చెప్తారంటే హీ లెట్స్ అస్ డూ ఇట్ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ టు గెట్ అ ఫీల్ ఆఫ్ ఇట్ మాకు దొరకడానికి దాని తర్వాత పెద్ద మార్పులు కాదు చాలా చిన్నగా ఆయన కావాల్సిన ఎస్ సెన్స్ చెప్తారు అది నాకు చాలా ఇష్టం అంటే ఆబ్వియస్లీ బీయింగ్ హ్యాపీ డన్ కపుల్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఆ డైరెక్టర్ ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు అనేది మేము ఇమీడియట్ పట్టుకలం నేను కానీ మిగతా మా కంటెంపరీ యాక్టర్స్ ఆ చిన్న చిన్న మార్పులు చాలా చక్కగా చెప్తారు ఆ సెన్స్ చెప్తారు ఆయన 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 అనుకున్న సెన్స్ దాంతో ఆ మార్పులతో టోటల్ క్యారెక్టర్ వేరేగా అయిపోయింది అంత చిన్న చిన్న మైన్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇంకా చెప్పాలంటే హీఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సట్లెస్ట్ డైరెక్టర్స్ అనుకున్న ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ సట్లెస్ట్ డైరెక్టర్స్ అండ్ మీరు శ్రీమంతుడు చూసినా జనతా క్యారేజ్ చూసినా మహేష్ లుక్ సో డిఫరెంట్ తారక్ లుక్ సో డిఫరెంట్ ఇన్ జనతా క్యారేజ్ టెంపర్లో తారక్కి జనతా క్యారేజ్ తారక్కి దో బో తార్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫిలిమ్స్ జనతా క్యారేజ్లో తారక్ నాకు చాలా చాలా నచ్చాడు అండ్ దట్ ఈస్ క్రెడిట్ అయింది అండ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ మై సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ నన్ను నేను కొత్తగా చూస్తున్నాను ఫస్ట్ నాకు నేను నచ్చాను సో అది డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ కూడా రెసినేట్ అవుద్ది హీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్యూరెస్ట్ ఆర్గానిక్ డైరెక్టర్స్ వీ హ్యావ్ అంత ప్యూర్గా పెడతారు కంగారు పడరు సీన్ లేపాలి అనవసరంగా లేపాలి అని అనుకోరు హీ బిలీవ్స్ ఇన్ హిస్ రైటింగ్ హిస్ రైటింగ్ ఈజ్ సో పవర్ఫుల్ యాక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని జస్ట్ దానికి సపోర్ట్ సిస్టమ్ లాగా ఉంటే ఆయన రైటింగ్కి చాలు మేము అతిగా ఓ చేయక్కర్లేదు అది మాకు శ్రమ యాక్చువల్గా ఇది శ్రమ కాదు యాక్చువల్గా వీ ఆర్ జస్ట్ లివింగ్ ద ద రైటింగ్స్ ఈజ్ రిటర్న్ ఆల్రెడీ దే ఆల్వేస్ సే ఐ డోంట్ నో ద ఫిలిం ఈజ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆన్ పేపర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆన్ షూట్ అది యాక్టర్ యా